फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग मैं ट्राई करती हूँ एवरी वीक एक एंसरिंग योर गार्डन क्वेश्चन टाइप का वीडियो बनाऊँ जिसमें आप लोग पूरा वीक uh, मुझे जो जो क्वेश्चन पूछते हैं सबका तो मैं इंडिविजुअली कभी कभी आंसर नहीं दे पाती हूँ तो इसीलिए वीकली uh, एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें हम लोग uh, पूरा गार्डन भी थोड़ा बहुत देखेंगे और आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उनमें से जितना हो सके मैं आंसर दूँगी तो पहले तो आप लोग मुझे पूछते हैं कि मैं <laughs> क्योंकि आप लोग आप लोगों में से कोई कोई मेरा पूरा वीडियो नहीं देखते हैं थोड़ा देखते हैं उसके बाद मुझे बोलते हैं कि मैं स्टैंड वगैरह क्यों यूज़ नहीं करती हूँ इसलिए मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया स्टैंड से तो फ्रेंड्स मेरे पास स्टैंड्स हैं प्लान स्टैंड काफ़ी सारे हैं तो क्यों लेकिन फ्रंट का एरिया में मैं प्लान्स ग्रुप में रखती हूँ क्योंकि वो वाला मेरा थीम ही है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाला थीम है तो वहाँ पर मैं मिक्स एंड मैच करके सारे प्लान्स रखती हूँ नीचे रखती हूँ लेकिन देख आप जैसे देख पा रहे हैं मेरे पास स्टैंड हैं काफ़ी है इधर भी है दूसरे साइड्स में भी है और जो चाहिए होता है वो प्लान्स मैं स्टैंड्स में रखती हूँ और बाकी जो कोने में आप देखते हैं अभी देखेंगे वो वाला मैं जानबूझ के ऐसे ज़मीन पर रखती हूँ क्योंकि एक कलर थीम आए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस मुझे बहुत आ रहे हैं एंथोरियम के ऊपर कि आपके एंथोरियम ब्लूम नहीं हो रहे हैं तो देखिए मेरे अभी तीन कलर ब्लूम हो रहे हैं मेरे पास टोटल चार कलर के एंथोरियम है और एक एंथोरियम क्रिस्टलियम है उसमें क्या ब्लूम आता है मुझे पता नहीं क्योंकि आज तक हुआ नहीं है तो ये तीनों एंथोरियम में देखिए ये अच्छा सा ब्लूम भी हो रहा है अगर आपका एंथोरियम ब्लूम नहीं हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं उसमें आप लिक्विड जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है जैसे कि काउडंग हो या वार्मी कम्पोस्ट हो उसको लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं एंड उसके उससे भी इम्पोर्टेंट है आप उसको ह्यूमिडिटी दीजिए आप एंथोरियम को एवरी ऑल्टरनेट डे गर्मी के सीज़न में मिस्टिंग कीजिए पानी से इवनिंग के टाइम में स्प्रे कीजिए और पेबल वाला ट्रे में ज़रूर रखिए और अगर हो सके तो दूसरे प्लान्स के बीच में ग्रुप में रखिए तो आपके एंथोरियम भी ब्लूम करेंगे उसको ब्लूम करने के लिए बारिश का पानी भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है नेक्स्ट अगर आप फ्रेंड्स आप पूछ रहे हैं बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कोलियस के ऊपर तो देखिए मेरे कोलियस तो सर्दी के टाइम में जैसे हेल्दी रहते हैं वैसे ही है क्योंकि मैंने पहले बात तो है कि कोलियस को ग्रुप में रखा है बहुत जगह रखा है ताकि मेरे गार्डन में कलर एड हो और ये फ्रंट का एरिया आप हमेशा देखते हैं इस एरिया का थीम ही है कि मिक्स एंड मैच एंड एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाला एक लुक आए तो इसमें देखिए एक छोटा सा पॉट में ये कोलियस कितना बड़ा हो गया है तो कोलियस को चाहिए होता है एक तो रेगुलर वाटरिंग लेकिन जब बारिश होता है तब आप इसको बारिश का पानी ज़्यादा दीजिए नॉर्मल नौ, वाटर मत दीजिए फिर इसमें आप ये देखिए जो मैं कर रही हूँ ऊपर का टिप जब भी थोड़ा छोटा पत्ता आता है ऊपर में उसको हमेशा आप रेगुलर पिंजिंग करते जाइए और अपने प्लान्स को चेक कीजिए इस टाइम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से कोलियस में मिली बग बगड़ा हो जाता है और आप लोग में से किसी किसी का कोलियस अगर सूख रहा है तो अगर आपका वहाँ बहुत गर्मी है तो आप सेमी शेड या बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फुल शेड में कोलियस को रख दीजिए लेकिन ब्राइट लाइट में रखिए कोलियस को लाइट चाहिए और कटिंग अगर बारिश नहीं हो रहा है तो अभी कटिंग ग्रो मत कीजिए बारिश स्टार्ट हुआ है तभी आप कटिंग ग्रो कीजिए उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों में से बहुत सारे प्लान्स फ्रेंड्स के इंडोर प्लान्स जो सूख रहे हैं मुझे बोल रहे हैं या ग्रोथ नहीं हो रहे तो आ, आप इतना हो सके प्लान्स को आप ग्रुप में रखिए स्पेशली ये जो मैं प्लान स्टैंड में जो दिखा रही हूँ कैलाथिया वगैरह इन सारे या सिंगोनियम जो भी है इन सारे प्लान्स को जितना अगर आपके पास टेन प्लान्स है तो इस गर्मी के सीज़न में एटलीस्ट अगस्त एंड तक आप इन सब को थोड़ा ग्रुप में देखिए मैं इस प्लान स्टैंड में भी बहुत कंजस्टेड करके जानबूझ के रखी हूँ क्योंकि अभी देखने में कैसा लग रहा है वो उतना मैटर नहीं होता है आप भी मुझे कमेंट करके कोई कोई बोलेंगे कि नर्सरी जैसा लग रहा है यू uh, नो you know, oh. घर कम लग रहा है लेकिन फ्रेंड्स हमको प्लान्स एक जब हम लाते हैं बाजार से हमको ये इंटेंशन होना चाहिए इस प्लान को बचाना कैसे है हम लोग डेकोर के लिए घर सजाने के लिए मैं उतना प्लान नहीं लाती हूँ मुझे प्लान से प्यार है इसीलिए मैं प्लान लाती हूँ तो इसीलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नर्सरी लगे या जो भी लगे मुझे प्लान को सर्वाइव करना है तो उसके लिए इस सीज़न में ग्रुप में प्लान को रखना बहुत ज़रूरी है तो आप भी अगर हो सके तो ग्रुप में प्लान्स को रखिए या गर्मी हो जाए उसके बाद आप फिर उसको डेकोर हिसाब से जहाँ मर्जी आप रख सकते हैं और उसके बाद किसी किसी का अगर आपका पोर्चुला का मुझे बोल रहे थे कि ब्लूम नहीं हो रहा है तो इनफैक्ट फ्रेंड्स मेरे यहाँ भी पोर्चुला का, का फ्लावरिंग थोड़ा कम हो गया था क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है आप देख सकते हैं अभी पत्ते में भी पानी है क्योंकि कल रात को भी बारिश हुआ था अभी थोड़ा बहुत बारिश नहीं है तो मैंने सोचा इसी चांस पर वीडियो बना लेते हैं 
हैं तो पोचुलाका को पानी कम दीजिए अगर ज़्यादा पानी देते हैं तो प्लान तो बहुत हरा भरा होगा मेरा भी बहुत हरा भरा है लेकिन फ्लावर कम आएगा उसको स्ट्रेस में आना होगा फ्लावर देने के लिए और पॉटिंग सॉयल में आप सैन ज़्यादा मिक्स कीजिए और गोबर खाद आप फिफ्टीन डेज में एक बार दीजिए और आप इसमें वार्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं फिर फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र मैं कोई केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ लेकिन आप लोग बहुत पूछ रहे हैं मुझे केमिकल को, कोई फर्टिलाइज़र है कि नहीं तो मुझे केमिकल उतना आइडिया नहीं है लेकिन आप एन पी के वगैरह थोड़ा यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है कावडंग गोबर खाद नहीं तो वार्मी कंपोस्ट नहीं तो लीफ कंपोस्ट आपके किचन में जो यू नो सब्जी वगैरह से जो निकलता है हम लोग का छिलका वगैरह उसको भी आप जमा करके उसमें बेकिंग सोडा और थोड़ा मिट्टी देके आराम से आप घर में ही किचन कंपोस्ट बना सकते हैं जो आपके बाज़ार से केमिकल वाले कंपोस्ट से बहुत अच्छा होता है तो आप घर में कम्पोस्ट बन, बनाना ट्राई कीजिए उसी से देखिए मेरे कोलियास हो जो भी प्लान्स हो एटलीस्ट हेल्दी है और आपके प्लान जितने हेल्दी होंगे उतने ही मिली वर्क वगैरह का अटैक कम होगा क्योंकि जब भी प्लान थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं तभी यू नो पेस्ट अटैक हो जाता है फिर दो तीन फ्रेंड्स ने मुझे पूछा है कि आपके गुड़हल में हिबिस्कस में फ्लावर बाद्स तो आते हैं लेकिन झड़ जाते हैं तो उसके लिए आप एप्सम सॉल्ट जो होता है वो बाज़ार में मिलता है आ, वो भी केमिकल है लेकिन वो हेल्थ का कोई थोड़ा पॉइजनास भी नहीं है कोई पैट्स के लिए हार्मफुल भी नहीं है तो मैं एप्सम सॉल्ट के ऊपर मैं, मैंने एक वीडियो भी ऑलरेडी बनाया था आप एप्सम सॉल्ट को आप पानी में एक चम्मच एक्सम सॉल्ट एक लीटर पानी में मिक्स करके आप के गुड़ेल में या जो भी यू नो फ्लावरिंग बाद झड़ रहा है उसमें स्प्रे कर सकते हैं शाम के टाइम में तो आपका फ्लावरिंग बाद नहीं झड़ेगा और नहीं तो आप गुड़ाई करके उसमें मिट्टी में भी मिक्स करके दे सकते हैं उसमें आपका पत्ते का कलर भी ग्रीन आता है हालांकि मैं बोल रही हूँ लेकिन मैं खुद बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे पास इतने प्लान्स होते हैं कभी कभी टाइम भी नहीं होता है लेकिन बाद अगर कल ही झड़ रहा है उसके लिए ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है नहीं तो विनेगार जो और किचन में आप यूज़ कर सकते हैं वो विनेगर भी आप गुड़हल के मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं और हमेशा गुड़हल हो या क्रॉटन हो इन सब को एसिडिक सॉइल पसंद है तो आप सॉइल का पीएच बैलेंस हमेशा मेंटेन कीजिए विनेगर वगैरह थोड़ा सॉइल में आप जरूर मिक्स कीजिए और एवरी फिल्ड फिफ्टीन डेज आप एक मुठ्ठी वार्मी कम्पोस्ट या गोबर खाद जो भी है आप थोड़ा आप प्लान्स में देने का ट्राई कीजिए तो फ्रेंड्स मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ आप पहली बात है कि बारिश अगर हो रहा है तो पानी सोच समझ के दीजिए बारिश नहीं हो रहा है तो आप रेगुलर वाटरिंग कीजिए और जो इन प्लान्स में वाटरिंग कम चाहिए जैसे पोचुला का वगैरह है इन सब में रेगुलर वाटरिंग करेंगे तो प्लान्स बहुत ग्रीन होगा लेकिन फ्लावर नहीं निकलेगा उसके बाद आप एवरी फिफ्टीन डेज एक मुठ्ठी गोबर खाद नहीं तो एक मुठ्ठी वानवी कम्पोज दीजिए फिर अगर मिली बाग या एफिट्स हुआ तो आपका प्लान का ग्रोथ कम हो जाएगा तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्लान थोड़ा वीक लगे या पत्ता झुका हुआ दिखे तो आप समझिए हो कि उसमें कुछ इशू हुआ है उस प्लान को आप तुरंत सेपरेट कीजिए पहले फिर उसको अच्छे से एग्जामिन कीजिए उसका पत्ता वगैरह अगर चाहे तो उसको पॉट से निकाल के उसके रूट में भी देखिए कभी कभी मिली बाग रूट को भी अटैक करता है तो उसको फिर से रिपोर्टिंग कीजिए उस रूट को अच्छा से धो के पानी में फिर फ्रेश सॉयल में रिपोर्टिंग कीजिए फिर रिपोर्टिंग करके उसको आप शेड में रखिए और यू नो जो प्लांट्स का जो जो सॉयल होता है उसको आप एसिडिक एसिडिटी मेंटेन कीजिए लेकिन हर प्लांट्स का नहीं है क्रॉटन वगैरह रोज और ही बिस्कास इन सब का मेंटेन कीजिए फिर कोलियास को आप सेमी शेड में या शेड में रखिए और अगर हो सके तो प्लीज़ ग्रुप में रखिए और ये जो बीच का छोटा छोटा पत्ता है आप पिंचिंग करते रहिए और बहुत छोटे छोटे पॉट्स में कोलियास बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो वो एक फ़ायदा है आपके घर में जो आनी उस बत्ता प्लास्टिक के डब्बा वगैरह है उन सब में आप कोलियास लगाइए अगर आपके वहाँ अभी बारिश हो रहा है तो आप कोलियास का कटिंग अभी ग्रो करना स्टार्ट कीजिए कोलियास का कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो होता है कोकोपीट और कॉम्पोस्ट के कॉम्बिनेशन में और ये देखिए मैं यहाँ पर स्टिल अभी भी थोड़ा तो अभी कम किया है मैंने प्लान्स यहाँ से जब मई महीने में ज़्यादा गर्मी था तो मैंने और भी ज़्यादा कॉन्जेस्टेड करके रखा था तो अभी इस टाइम पे फ्रेंड्स आप गार्डन का लुक 
के बारे में मत सोचिए आप प्लांट्स को बचाइए उसके बाद सर्दी के टाइम में हम गार्डन को अच्छा से सजाएंगे और बाकी आप अगर कोई प्लांट्स में आपको मिली बाग दिखे तो नीम का नीम ऑयल या नीम का पत्ता बॉयल करके स्प्रे कर दीजिए और क्रोटन्स में इस टाइम पर स्पेशली बहुत मिली बाग्स होते हैं तो अगर आपको क्रोटन में बहुत सारे चीटियाँ जो एंस होते हैं वो अगर दिख जाए कोई प्लांट में तो आप समझिए उसमें मिली बाग है तो आई होप फ्रेंड्स मैंने कुछ आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया है अगर आपको ठीक लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो और ये भी जो भी हेल्दी प्लांट्स आप देख रहे हैं फ्रेंड्स फुल्ली ऑर्गेनिक है कोई भी केमिकल इसमें नहीं है सिर्फ आपका गोबर खाद और वार्मिक कॉम्पोस्ट और किचन कॉम्पोस्ट है सो आप भी थोड़ा ऑर्गेनिक ट्राई करके देखिए यू नो सॉयल का आपका क्वालिटी बहुत ज़्यादा दिन तक अच्छा से मेंटेन होता रहेगा तो और एक वीडियो के साथ मैं जल्दी आपके सामने आऊँगी तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस और इतने अप्रिशिएट करने के लिए और कमेंट्स वगैरह करने के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए वेरी हैप्पी हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू सो स्टे सेफ फ्रेंड्स एंड सी यू मे बी दिस आफ्टरनून और एक वीडियो के साथ मिलते हैं तो तब तक के लिए चलिए बाय बाय टेक केयर